ഈ ഷെർഷയുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന പല ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ദുഖ്ലഖിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചാണ് മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ സുവർണ കാലമെന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് ചരിത്രകാരനായ ഹു ആൻഡ് ഹുയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ കുട്ടി പഠിച്ച ചരിത്രകാരന്മാരിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ് ഈ മഹാൻ ബി സി ഇരുന്നൂറാം ആണ്ട് അവസാനം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഡച്ചുകാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഡച്ച് കരാർ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രസിദ്ധമായ ഡച്ച് യുദ്ധം ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നിർത്തുടോ അല്ലേ എനിക്കൊരു സംശയം തീർക്കാനുണ്ട് കുട്ടി തേങ്ങ ഒന്നവന്റെ വാപ്പാക്കായിരിക്കും ആ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ അത് ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ തേങ്ങ അടിച്ചതിനെ പറ്റി അല്ല അടുത്ത ബസ്സിൽ പോവാ കുട്ടി നിക്കൂ കുട്ടി തലയ്ക്ക് പറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദ്യം എടുക്കാൻ വന്നാണ് കുട്ടി ജോനകപ്പറമ്പിൽ ജിതേന്ദ്ര വർമ്മ അതാണ് എന്റെ മുഴുവൻ പേര് വർമ്മയാണോ എന്നെ കണ്ടാ വർമ്മയാണെന്ന് തോന്നൂലേ കൊള്ളാം ഒരു തറവാടിക്കും മറ്റൊരു തറവാടിയെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ശരിയാ മാഷ കണ്ടാലേ അറിയാം ഒരു തറ വാടിയാണെന്ന് കേട്ടോ മാഷെ ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഞാനും ചെറുപ്പത്തിലെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരാ ജീവിതം വഴിമുട്ടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ബോംബെക്ക് നാട് വിട്ടു അവനും ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ കോയ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് മാഷ് പണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുമൊരു നേരം പോക്കാ ഏ അല്ലേ അല്ല അങ്ങനൊരു ഭാവമേ മാഷിനില്ല ആത്മാർത്ഥത അച്ചടക്കം പ്രവർത്തനശേഷി എളിമ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാഷെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ അതിനൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് ജോജു വളരെ നേരത്തെ ബോംബിക്ക് നാട് വിട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പക്ഷെ ഇനി എന്നെങ്കിലും ഒരു മാഷായിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്ന കാലത്ത് ഇന്ന വിധത്തിലൊക്കെ പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ അവന് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനോട് നല്ല പേരല്ലേ പിന്നെ കുഞ്ഞാൽക്കുട്ടി മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന ഹാജിയാർക്ക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നീ അങ്ങ് വളർന്ന് വലിയ മാഷായി പോയല്ലേ നീ എന്താ കുന്തം വിളിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഞാനടാ ജോജി ജോജി ജോനകപ്പറമ്പിൽ ജിതേന്ദ്ര വർമ്മ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു പഴയതൊന്നും മറക്കല്ലേ എന്തൊരു സ്നേഹ നീ അങ്ങ് വലുതായി പോയല്ലോ ഓ ഇത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇത് ഡ്രിൽ മാസ്റ്റർ എന്റെ പേര് അലിയ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അതെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ ജോലി ജിതേന്ദ്ര വർമ്മ എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാപ്പ വെച്ച് നീട്ടിയതെല്ലാം ഞാനായിട്ട് തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു സ്വന്തമായിട്ടെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ കൽപ്പം പിഴവ് പറ്റിയപ്പോ ഞാനാകെ തകർന്നു പോയി ജോജി ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാനുള്ള വെമ്പലായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ 
ജാഫർഖാന്റെ ആൾക്കാർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ചതിക്കുടിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ താമസം മുന്തിയതരം ഭക്ഷണം എല്ലാം പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രഹസനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്തോ ചില പേപ്പറുകളിൽ ഒപ്പിടിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരെന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പിന്നീട് എവിടെ വെച്ചാ എപ്പോഴാ അവരപ്രത്യക്ഷരായതെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാമായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഭാര്യയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ പണയപ്പെടുത്തി ബോംബയിലെത്തിയ അനേകരുടെ കഥകൾ അതായിരുന്നു പോലീസുകാർക്ക് പോലും പറയാനുണ്ടായിരുന്ന മറുപടി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഞാൻ അലഞ്ഞു നടന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ജാഫർഖാനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന വാശിയായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത് അടങ്ങാത്ത പക ബോംബെയിലെ തെരുവുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമൊക്കെ അവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞു ഒടുവിൽ പുതിയൊരു ഇരയെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ജാഫർഖാനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എല്ലാവരുടെയും വിശ്വ ശരിയായിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് സാർ അവർ ഇരുപത് പേര് റെഡി ആയി നിൽക്കുക നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പൊന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല കബ്രാവുമത്ത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോളിൽ നാളെ നേരം പുലർന്നാൽ ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് എയറിന് ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും അതിലുണ്ടാവും ജരൂർ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ വരട്ടെ ഇനി വൈകിയാൽ പ്രശ്നമാണ് നാളെ അവർ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോംബെയോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കുള്ള സർവ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും നാല് ദിവസത്തിനകം പോലീസ് മരവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു എട്ട് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് കസ്റ്റംസ് അധികാരികളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചു വേണം നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാൻ ബി കെയർഫുൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിവിടെ വെക്കണ്ട ഇതാ റെയ്ഡ് ഹോസ് ഒക്കെ ഈ ആക്കി സാധ്യത ചാവും അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ എയർപോർട്ടിച്ച് കാണാം ഓഫീസ് Come in. 